Assalamu alaikum viewers, hope you are well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss the types of in situ bioremediation. So in this playlist mein last time we discussed that in situ is called on-site treatment in on-site treatment. In which we use microbes and the microbes in the site to contaminate free or pollution free. और उस पोल्यूटेड साइट को रिकवर कर लिया जाता है बाय रिमूविंग द कंटेमिनेंट्स फ्रॉम इट सो जो इन सीटो बाय रेमेडिएशन है इसकी दो मेन टाइप्स हैं एक इन सीटो इन सीटो बाय इंट्रेंसिक इन सीटो बाय रेमेडिएशन एंड इंजीनियर्ड इन सीटो बाय रेमेडिएशन इन इंट्रेंसिक इन सीटो बाय रेमेडिएशन हम एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को हार्मलेस या लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वहां पर मौजूद माइक्रोब्स की ही इननेट कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए जबकि इंजीनियर्ड इन सीटो बाय रेमेडिएशन में हम क्या करते हैं हम वहां पे मौजूद माइक्रोब्स को या तो ऐसे फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं कि उनकी एक्टिविटी को एनहांस किया जा सके या फिर हम बाहर से न्यू कल्चर्ड माइक्रोब्स ऐड इन करते हैं उसी साइट पे यानी वहीं से माइक्रोब्स लेके उनको कल्चर करके ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाए और फिर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं उस कंटेमिनेटेड साइट पे ताकि हमारा बायो रेमेडिएशन का जो पर्पस है वो सक्सेसफुली स्पीडीली एंड इफेक्टिवली अचीव हो सके सो it accelerates the degradation processes by enhancing the physiochemical conditions to encourage the growth of microorganisms. Examples of this technique includes uh, the biointing, biosparging, bioslurping, biostimulation, and bioaugmentation. So now we are going to discuss each of them one by one and briefly in Shan. So what is biointing? Bioventing is the technology that stimulates the natural in situ biodegradation of any aerobically degradable compounds in soil by providing oxygen to existing soil microorganisms. Yani soil mein mojood microorganisms ko jo ke aerobic condition jene require hoti hai apna function perform kerne ke liye unko hum oxygen ki supply de dete hain. Jab unki ye need fulfill hoti hai to wo apna jo natural degradation ka process hai wo easily effectively perform kar paate hain. Jaisa ki aap diagram mein dekh rahe hain ki hamare paas jo hai microbes maujood the soil mein. Ye soil contaminated thi aur isme jo microbes maujood the unhe jab injection ki gayi air ki ya oxygen ki into that soil to jo microbes hain unhone effectively work kiya aur contaminant ko convert kar diya. और इसी के साथ साथ जो रेजिडुअल है वो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं इसके साथ जो सेकंड टाइप है हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है इंजीनियर्ड इन सीटो बायोरेमिडेशन की वो है बायोस्लर्पिंग तो बायोस्लर्पिंग एक मल्टी फेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है और ये एक इफेक्टिव मेथड भी है बहुत क्यों क्योंकि ये मल्टी फेज है ठीक है मुख्तलिफ फेजेस से इसमें काम लिया जा रहा है दैट मर्ज इज वैक्यूम ऑगमेंटेड फ्री प्रोडक्ट रिकवरी बाय बायो एंटिंग ऑफ सब सरफेस सॉइल टू साइमटेनियसली रेमिडेट सॉइल सेमिटल ग्राउंड वाटर व्हिच इज पोल्यूटेड बाय विद पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी ना सिर्फ सॉइल के लिए बल्कि सेडिमेंट्स के लिए ग्राउंड वाटर के लिए जो कि पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से पोल्यूट हो चुके हैं इन तमाम साइट्स को क्लीन अप करने के लिए हम सॉइल की जो अपर वाली सरफेस है जिसे सब सरफेस कहा जाता है हम वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करते हैं और फिर हम वैक्यूम ऑगमेंटेड फ्री प्रोडक्ट जो हैं उनकी भी रिकवरी करते रहते हैं ताकि हमारा प्रोसेस कॉन्टीन्यूस हो और रेजिडल वेस्ट वहाँ इकट्ठा ना होता रहे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इंस्टाग्राम में शो कर रहे हैं कि जो सब सरफेस है उस जोन में बायोडिग्रेडेशन को सपोर्ट किया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग इट ऑक्सीजन थ्रू हॉरिजेंटल फ्लो लाइंस या फिर वर्टिकल फ्लो लाइंस और नीचे मौजूद सॉइल में मौजूद ग्राउंड वाटर जो है उसकी भी इसी तरह की जा रही है कंटेमिनेशन फ्री उसे किया जा रहा है और जो हमारे पास रेजिडल है उसे हम एक ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू डिस्चार्ज करते रहेंगे सेपरेट करते रहेंगे इसके अलावा बायोस्पार्जन की बात करें तो ये टेक्निक भी इन सीटो बायो रेमिडेशन के लिए सूटेबल है ना सिर्फ सॉइल के लिए बल्कि ग्राउंड वाटर के लिए भी फॉर मिनरल ऑयल रिमूवल देयर इज यानी अगर आपके पास ग्राउंड वाटर में ग्राउंड वाटर तो कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए क्योंकि हमने उसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो उसमें से मिनरल्स या ऑयल की अगर उसमें कंटेमिनेशन आ गई है तो उसे रिमूव करने के लिए हम बायोस्पार्जिंग करते हैं तो इवन लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल ऑयल कैन बी रिमूव विद दिस मैथड तो हर मैथड का अपना एक एक पर्पज़ है और एक साइट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पर भी उसे अप्लाई किया जाता है सॉइल में किया जाता है सेडिमेंट में किया जाता है ग्राउंड वाटर में किया जाता है जैसे कि हमने देखा कुछ पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को रिमूव करने के लिए मैथड यूज़ होते हैं कुछ हमारे पास ऑयल को रिमूव करने के लिए कुछ मिनरल्स को रिमूव करने के लिए इसी तरह से फिर हमने इनको अपना अपना एक यूनिक नाम दे दिया और जिस जगह पर जो सी कंटामिनेशन है उसे रिमूव करने के लिए 
उसी से रेलिवेंट स्पेसिफिक टेक्निक जो है अप्लाई की जाती है फिर तो यहाँ पर भी देखिए कि ग्राउंड वाटर में एयर इंजेक्शन की जा रही है और कहाँ तक की जा रही है अप टू द ग्राउंड वाटर टेबल तो यहाँ पे मौजूद जो माइक्रोब्स हैं वो अपनी कंटामिनेशन की आ, को डिग्रेड करने की जो एक्टिविटी है वो स्पीड अप कर लेंगे और यहाँ पे कंटामिनेशन किस चीज़ की है ऑयल की बेसिकली इसके साथ साथ बायो स्टिमुलेशन क्या होता है कि बायो स्टिमुलेशन इन्वॉल्व द मोडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट टू स्टिमुलेट एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ बायो रेमिडिएशन दिस कैन बी डन बाय एडिशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेट लिमिटिंग न्यूट्रेंस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स सच एज फॉस्फोरस नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन तो जैसे कि पिछले मेथड्स में हमने देखा था कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी तो उन तमाम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी अपनी अपनी साइट में हम मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू वो सप्लाई कर रहे थे ताकि वो हमारा आ, हमारी एरिया में मौजूद हमारी साइट में मौजूद उस स्पेसिफिक कंटेमिनेट को रिमूव कर सकें यहाँ पर अब हम कह रहे हैं कि हम बैक्टीरिया की या माइक्रोब्स की एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए उन्हें न्यूट्रंट्स प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन एंड नाइट्रोजन ये सब फॉस्फोरस नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन ये मेजर न्यूट्रंट्स हैं जो कि माइक्रोब्स uh, को चाहिए होते हैं ठीक है एज देर फूड सोर्स ताकि वो अपनी इफेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म कर सकें तो ये जब उन्हें मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है वो कंटेमिनेट्स को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट कर पाते हैं और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रेंट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बायो रेमिडिएशन के रेट को इन्हेंस या रिड्यूस करने के लिए यानी जब न्यूट्रेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है स्पेसिफिकली हमने नाइट्रोजन का केस डिस्कस किया था तो जो ग्रोथ रेट होता है रिप्रोडक्शन रेट होता है माइक्रोब्स का वो सब भी बढ़ जाता है उनका इफेक्टिव जो डिग्रेडेशन एबिलिटी होती है वो सब बढ़ जाते हैं इसके साथ साथ बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है और बायो ऑगमेंटेशन किस तरह बायो स्टमुलेशन से मुख्तल है ये आप देखेंगे कि बायो ऑगमेंटेशन इज अ प्रोसेस वेर सेलेक्टेड स्टैंडर्डाइज माइक्रोब्स आर एडेड टू एन एरिया दैट हैज़ बीन कंटामिनेटेड विद एन अनवांटेड सब्सटेंस दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द कंटामिनेंट्स यानी लास्ट केस में बायो स्टमुलेशन के केस में हमने न्यूट्रेंट्स एड किए थे किन किन माइक्रोब्स में इंडिजीनियस जो कि वहाँ पर मौजूद थे ऑलरेडी जबकि बायो ऑगमेंटेशन में हम क्या करें कि हम बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड कर रहे हैं जिनमें एबिलिटी है उस साइट में मौजूद कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए जैसे कि आप डायग्राम में देखिए इंडिजीनस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वहाँ पर लेकिन हमने खुद से ऐसे स्पेसिफिक माइक्रोब्स के स्ट्रेंस इंट्रोड्यूस किए हैं जो मोर इफेक्टिवली हमारे कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं और फिर उन्होंने ऐसा ही किया सक्सेसफुली बायो रेमिडेशन को परफॉर्म किया और कंटेमिनेंट से इन्वायरमेंट को फ्री किया इसके अलावा हमारे पास एक टाइप नेशनल एटीनुएशन भी आती है और इसमें भी हम क्या करते हैं कि वैरायटी ऑफ फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से हम फेवरेबल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन टू रिड्यूस द मास्ट टॉक्सिसिटी मोबिलिटी वॉल्यूम और कंसनट्रेशन ऑफ कंटामिनेंस इन सॉयल और क्रॉन वाटर यानी बाहर से ह्यूमन्स कुछ चीज़ें ऐड नहीं करते लेकिन फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या रखा जाता है मेनटेन रखा जाता है ठीक है फेवरेबल रखा जाता है ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं माइक्रोब्स की कंटेमिनेंट्स के साथ वो डिस्टर्ब ना हो बल्कि एक स्मूथ पेस पे चलते रहें तो ये नेशनल बायोडिग्रेडेशन भी आप इसे कह सकते हैं ये भी इंडिजीनियस वहाँ पे मौजूद माइक्रोब्स की ही मदद से परफॉर्म हो रही है तो इसीलिए ये इन सीटों बायोरेमिडेशन की टाइप में एग्जाम्पल में आएगी और सॉप्शन हाइड्रोलिस डायल्यूशन बायोडिग्रेडेशन ये सारे वही नेशनल फिनोमिनस हैं जिनको ऑप्ट करते हुए कंटेमिनेशन को रिमूव करते हैं माइक्रोब्स या उनके मैकेनिज़म्स हैं जैसे सॉप्शन में क्या होता है मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि माइक्रोब्स जो हैं वो सरफेस के साथ अपनी सरफेस के साथ कंटेमिनेट्स को बाइंड कर लेते हैं ताकि वो बाहर एज कंटेमिनेट ना बिहेव करें बल्कि उनके साथ उनकी एक्टिविटी कंटेमिनेट्स की एक्टिविटी पोल्यूटेंट्स की एक्टिविटी लिमिटाइज हो जाए तो इस तरह से यहाँ बायोडिग्रेडेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है उन्हें लेस हार्म फॉर्म में या वो लिटिलाइज कर दिया जाता है या वाटर में उनके डिजोल्व कर दिया जाता है एक्सेट्रा दैट्स इट फॉर दिस वीडियो होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इन सी टू बायो रेमिडेशन वेरी वर्क विद द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थ्रू डाइग्राम सो डोंट फर्गेट टू सपोर्ट दिस चैनल स्टेबलाइड